Sveitjón aðildar félög starfskrinna sambandsins og samtök aðfinni lífsins undir dauður skamtíma kjarasamning síðdeis sem næði til rýmlega 20.000 manns. Mánaðarlaun hækka mest um 52.000 krónur. Formaður starfskrinna sambandsins segir samningin eitt þann besta sem hann hafi gert. Ef efna hans ástandi lægist ekki stefni hins vegar í mjög hörð átök að ári. Verðþaka á rússneska olíu tekur gildi á mánudag og rússar ætla ekki að selja olíumjöð til þeirra líka sem standa að samkomulaginu. Það skiptir máli að tala um fallað fólk af virðingu, segir formæður yfirskjöpandalagsins og valdhafar verði að fara undan með góðu fordæmi. Alþjóð að það er fallaðs fólk sér í dag. Hryllingssagan Kuldi öðlast sem nýtt líf á hvítatjaldinu en tökur standa yfir meðal annars á Kleppspítala. Þetta er önnur myndin sem gerðir eftir bókum Issu Sigurðardóttur. Gott kvöld skrifa var undir kjarasamning fyrir hönd rífilega 20.000 félagsmanna starfskreina sambandsins um allt land í dag. Vöflu ilminn lægði nánast út á hlað hjá ríkisáttasemmeri í dag eftir að fullttrúar starfskreinasambandsins og samtök aðnulífsins náðu saman um kjarasamning eftir að hafa setið á rökstólum hjá ríkisáttasemmeri undarfarnar vikur og alveg fram á nótt í gær. Skrifað var undir samningin á fymta tímanum og formin aðeldarfélaga starfskreinasambandsins gerðu sér ferð í bæinn til að undirrita hann fyrir hönd sína félagsmanna sem eru ríflega 20.000 um allt land í 17 af 19 aðeldarfélagum. Samningurinn er framlenging á lífskjarasamningnum og gildir frá 1. nóvember síðastliðnum til 31. januar 2024 í 15 mánuði. Lögð er áherslu á krónutölu hækkun sem kemur strax til framganda. Samningurinn kveður á um að kauptakstar hækki um að lágmarki 35.000 krónur en að þeir sem fái ekki borgað eftir taksta hækki um 33.000 krónur. Lagfara enga á launatöflu gerir það að verkum að hækkun getur orðið allt að 52.000 krónur á mánuði. Þar fyrir utan hækkar desember uppbót upp í 103.000 krónur og orlofs uppbót upp í 56.000 krónur. Í tilkynningum frá samningsaðalum segir að samningurinn tryggi fyrir sig á leika á óvissu tímum. Það er talsvert síðan vöflu ilmur var í karpúsinni, en vöflum var sleft þegar lífskjarasamningurinn var undirritaður árið 2019. Samningafólk var því að vonum ánægt með að sú hefð hefði verið endurvakin. Hvað heldur að þú þurfið að baka margar vöflur? Vonandi bara mjög margar. Það eru allir sammála það, þetta er bara mjög jákvætt og gott. Hverjum finnst ekki gott að fara vöflur? Þetta er bara ljómandi skemmtilegt. Ég held að það sé bara gott fyrir fólk sem er búið að setja hérna Nætur lott á því þess að brosa og lyfta brúnum að fá sér smá rjóma og kökku, góða og vöflu. Góður andi sem að rýttið þarna í dag greinilega og hún fríður en hvað tekur nú við? Já, félagsmenn fá núna kynningu á samningnum og þeir þurfa að greiða atkvæði um hann og niðurstöðurnar er að leggja fyrir eigi síðar en 19. december. Það hefur stemt í þetta raunverulegum alla helgina. Já, það má segja það. Það var talað um það fyrir helgi að það væri svona að koma inn að öðrugur stundu í þessum viðræðum og við sáum það strax í morgun að það stóð eitthvað til. Verkalýsforingjarnir svöruðu ekki síman sinn og svona heldur spilunum svolítið þétt að sér og svo loksins þau mættu til fundar núna síðdeis þá var svona aðeins léttar í við þeim og þau voru greinlega búin að hafa sig aðeins til. Við undirrittunina sagði Vilhjálmu Byrgisson, formaður starfskunarsambandsins, að þetta væri í fyrsta skipti á 20 árum á sínum á sínum ferli í verkalýsreyfingunni sem að kjarasamningur taki við af kjarasamningi. Þessi að kjarasamningur er að mínum dómi bara mjög góður og að mínum dómi er þetta líka einn að betri kjarasamningur sem ég hef gengið frá fyrir verkafólk á hinnum almenna vinnumarkaði. Það var mikið tekist á um þessa neyðistu? Já, hér var mikið tekið á og og hér hafa menn hækka röddina og hér hafa svona, ég ætla ekki að segja hurðaskellir, það er búið að ganga mikið á. Fólk verður að átta svo því að ef að samningar dragast og þú ferð í átök að þá getur verið fólginn í því viss fórnakostnaður þótt að vissulega getur menn kannski náð fleiri krónum en þá þarf að vega og meta fórnakostnaðin og kostnaðin við það. Við töldum bara svo brýnt að þess að launahækkanir kæmur svo skot til okkar fólks að Það var einróma álit okkar að við okkar fólk geti ekki byrði eitt mánuð, tvo mánuð, þrjá mánuð eða fjóra mánuð eftir launaikunum. Það er þyrst að koma núna og það er algjörlega morgunljóst 
að ef að atunnirekendur munu halda áfram að varpa verðlaðin út í út eins og þeir hafa verið að gera, bankarnir halda áfram að ógra á okkar félagsmönnum og vextirnir fara ekki niður, þá eru yfirnefandi líkur á því að það verði mjög hörð átök ef að verðbólgan fyrir ekki niður á vextir líka. Næst þegar við setjum. Næst þegar samningarnir verða lausin. En hún finnst það langt í frá að samningaferðlunin sé lokið. Já, það er hægt að segja, óhætt að segja það. Það er mikið verk fyrir hundumenn. Lífskærasamningarnir runnu út fyrir svona rúmi mánuði síðan og margir sem eiga eftir að setjast enn við samningaborðið. Við höfum fylgst með viðræðum vaffer sem voru upphálega í samfloti með starfskrannasambandinu sem að sömdu í dag. En vaffer slitu viðræðunum og sögðu þær árangurslausar í síðustu viku. Iðnaðmenn hafa líka fundað mjög þétt hjá ríkisattasemmera með SA. Þeir eru ekki með í þessu samkomulagi. Þrátt fyrir að vera aðaldarfélag SGS er til dæmis Ebling ekki hluti af þessum samningum sem er þó mjög stórt félag innan SGS. Þau eru með eigin samningunum og hafa ekki vísað sinni deilu til ríkisattasemmera. En við rættum við Haldór Benjamin framkvendastjóra SA eftir undirritun og spurðu hann hvort að þessir samningar væru fordæmi skefandi. Í dag erum við að ganga frá kjarasamning við stóran hóp fólks, hringin í kringum landið og þeir sem fylgjast með störfum samtaka atrúlífsins og þetta fyrtum árum, jafnvel ára tugi, vita það að við verjum þær línur sem við mörkum. En auðvitað erum við áfram í bara samstarfi og samtali hér á vettvangi ríkisátta sem er að og ég bara þótt að sé ágætt að kasta mæðinni núna í dag og kvöld Það eru fjöldi verkefna sem að okkar býða og við viljum að þetta bara ganga frá kjarasamningi við sem allra stæstan hluta vinnumarkaðar í helst á næstu dögum og fyrir jól og vonandi auðnast okkur það. Með öðrum orðum þá munið þið byggja á þessum kjarasamningi áfram? Já, við höfum litið til þess og öll þau samtöl, allar okkar viðbröð, allar okkar tillugur eru reistar á þessum grunni. Oddur Þórðarsson fréttamaður er með fórsætisráðari hjá sér til þess að breyðast við þessum tíðundum úr karpúsinu. Jú, mikið rétt bóði. Okkur leikur forvitna á að vita hver aðkoma stjórnvalda að þessum kjarasamningum, hver hún verður, af því að það leikur fyrir að hún verður einhver. Katrín Jakobsdóttir fórsætisráðara, hvað ætla stjórnvalda að gera? Já, við höfum verið í miklu samtali í raun og veru við alla aðila sem hafa setið við samningaborðið, ekki bara fórustufólk SGS og SA sem skrifið undir samning í dag, heldur einni fórustufólk í öðrum félögum. Það liggur fyrir að stjórnvöld eru að vinna tillögur, bæði að auknum húsnæðistuningi, auknum frambóða húsnæðismarkað og einnig öflur að barnabótakerfi til þess að geta stutt betur við fólki í landinu. Þannig að það rými vel saman við þá samninga sem verða gerðir. Hvernig hafa samtölin gengið við aðra verkalýs fóringja? Þú hefur verið á stöðum fundum við svona persónur leikundur í þessum efnum. Hvernig hefur hljóðið verið í fólki? Ég er nú kannski ekki á stöðum fundum en ég heyri reglulega í fólki og ég vil nú segja það því ég heyrði bæði í fórustu mönnum SA og SGS í dag og mér heyrist þetta vera metnaðar fulli samningar þó þeir séu til skams tíma og mjög merkilegt að samningur taki við af samningi sem er nú ekki algengt á íslensku vinnumarkaði, það er gríðalega jákvætt. Við verðum svo bara að sjá hvernig gengur, yðnaðmenn og vaffer voru að ræða saman í dag og við vonum með þetta að núna þegar ísinu hefur verið brotin og þar finnist líka farsæl lausnu samningaborðið. Örstuð bara ertu bjartsýn á komandi kjara vetur? Já, það skiptir auðvitað miklu að nú erum við komið með þennan samning og eins og ég segi, ég vona að sjálfsögð að aðrir aðilar finni lausnir þó að þær séu til skemmri tíma vegna, eðlilega vegna óvissu í efnaðarsmálum þá skiptir það auðvitað miklu að fólk hafi náð saman og einkum skiptir það málið auðvitað fyrir fólkið í landinu. Við látum þessu lokið hérðan og sendum boltan aftur til ykkar upp í æstaleiti. Takk fyrir það, Oddur. Vítækleit hefur staðið yfir frá því á fymta tímanum að sjómanni sem fjöll fyrir borða á fiskiskipi í utanverðum faxaflóa. Tvær þyrlu landegrískjæslunar eru á vettvangi. Búið er að boða varðskip gæslunar á vettvang og óska eftir aðstóð björgunabáta frá björgunar sveitinni í Vestmanningum og á rífi að sögn aðgerðastjóra landegrískjæslunar. Þá eru fiskiskip á leið og vettvang. Vetrar kuldi er í sjónum og myrkur sem gerir leit er við það. Sjóra barn var meðal þeirra sem slösuðust mikið þegar að tveir bílar skullu saman 
í á Niftalsvegi við Ísafjallabæi á áttundatímanum í gerkvöld alls voru fimm í bílunum tveimur, allt fólk búsett á norðanverðum verðstjörðum. Þrið slösuðust alvarlega og voru fluttir með sjúkraflugi til Reykjavíkur, hinni tveir slösuðust minna. Lörugluþjótn, yfir lörugluþjótn segir líðan fólksins þó góða eftir aðtökum, rannsóknumnefnd samgöngustlýsa, rannsaka hvernig er slýsið bara að mjög mikil viðbúnaða var á svæðin í gær, auk þess sem samhæfingar miðstöð almannavarna í Reykjavík var virkjuð. Þetta er flokkast undir hópslýs, það sem að dalegt viðbræð er, er kannski ræður ekki beint við þetta, þá voru stór hluti á viðbræðsæðlum hérna á Norðum og Vestjörum, bóða er líklega um 50 manns, sjúkra hlutningur, slökkvilið, lögregla, björgunar, sveitir og rauðukrósin og og hefnir starfsfólk. Það myndaðist til verið hálka hér undir kvöld er talið að hún hafi átt þátt í slýsinu. Það er ótímabart að segja til um tildraugin. Það er í rannsókn bara. En það var til verið hálka hérna í kvöld ekki satt? Já, 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 já. En hvort að það hafi verið orsök slýsins verðum við að býða aðeins með. Konur eru aðeins fjórðungur þingmann á færiska þinginu og stjórnmálakonur vonast til þess að hlutfallið hækki eftir kostningarðan í næstu viku. Allir ráðherrar í færiðum eru karlar. Færiðingar ganga til kostninga 8. desember. Kostningabarottan stendur sem hæst og sjö flokkar bjóða fram. Búðað var til kostningana eftir að Jenis af Rana var vikið úr embætti ráðherra menta og utanríkismála vegna afstöðu til réttinda samkynhegra. Þá hætti flokkurans miðflokkurinn stuðningi við stjórnina. Af 33 þingmennum og færiska þinginu eru átta konur. Hvergi á þingum Norðurlandana er hlutfalli lægra. Við skipa byrða til að ekki kunna útnefna kvinna til í nefna sem er um handla um börn eða um helse eða skóla. Að því skal koma inn í það sem er um erverð og fisk og økonomi. Það skal við vera byrða til. DR Danska ríkisútorpið hefur eftir Hallberu Vest lektor í stjórnmálafræði við háskólan í Færiðum, að hlutfalli þar sé einnig lægræðin á Grænlandi og á landseigum. Hún segir mikilvægt að flokkarnir tilnefni fleiri konur í framboð. Í þessum kostningum eru fleiri konur í framboði en síðast. Þá voru þar 32% frambjóðanda en eru nú 40%. Heldvís er við komið rætt langt de síðast á. Svo ég tenka að það er ok, men það er sérfullið skal byrða. Það var ein kona í núverandi ríkistjórn en frá því að hún leit af embætti í byrjun árs hafa karlar gengt öllum sjö ráðherra embættinum. Já, ég synst bara að við sem hann vil velja en mann sér velja með mann. Já, ég skal ekki hafa einhvern bara fyrir að hafa einhvern. Nei, það kom enn på að vera með því stofa. Já, ég tenka ekki svo maður óa um það er mann eller kvinna, men ég synst að það er viktigt að að menn haa eitt representativt demokrati. Það er skiptir máli hvernig tala er um fatla fólk segir formaður öryrkja bandalagsins. Helsta barottumál bandalagsins er að útrýma ójöfnuð í garð fólks með fötlun. Alltjóð að dagur fatlas fólks er í dag. Nú líður senn að jólum og það vill auðvitað engin vera fordómafulli frændin í jólabóðinu. En hvað er þá hægt að segja um til dæmis fatla fólk? Á maður að segja fatla fólk, fatlaðir, fólk með fötlun eða eitthvað allt annað. Ég ætla að leifa ykkur að gíska. Fatlað fólk. Ég er þar að minnst að gósti það sem Þorri fatlaðs fólks kýs að nota um sjálft sig. En skiptir það máli hvað það orð við notum? Það er sjálfsögðu. Það er sjálfsögðu skiptir það máli og það sem er svona Brennum mest á í dag, það er að fallafólk eru ofbúslega leitt á því að vera svona alltaf tekið til sem ákveðin byrði á samfélaginu, vera fjárhæsli byrði eða eitthvað annað, þannig að það skiptir máli hvernig orðanotkunin er hjá valdhöfum og það er einmitt það fólk sem þarf að fara undan með góðu fordæmi. Og það getur breyst hratt hvað þykir rétt að segja ef svo má orðið komast. En þegar allt kemur til alls, segir Þuriður mikilvægast að talað sé um fallað fólk af virðingu. Við getum ákveðið að segja hvort heldur sem við viljum að við sem með fötlun eða við séðum fötlun, það breytir engu en bara að viðurkenna og samfélagið viðurkenna að það er ekki skömm.
Á alþjóðadegi fattlaðs fólks í dag stóð Örerkjabandalagið fyrir hátíðardagskrá. Hvatningarverðlaun voru veitt með viðhöfn og fjallu ferðamálastofu í skaut fyrir verkefnið gott aðgengi í ferðaþjónustu. En hvað sem orðanotkun líður, segir þurriður að fallað fólk þurfi sífælt að mæta hindrunum í samfélaginu sem meiruhluti fólks sér ef til villi ekki. Hún telur að jafnrétti verði best tryggt með því að upplýsa fólk sífælt um þessar hindranir. Og baráttan fyrir auknu jafnrétti er stanslaus. Staða fallað fólks er alls ekki til jafnsvið og fallað fólks í dag. Stóraukað það framleiðist og skógarplöntum vegna mikils áhuga og skórækt. Skóræktastjóri segir að stækka þurfi gróðarastöðvar og til stendur að byggja minnst tvær nýjar. Í fyrra voru gróður settar 5 miljónir plantna á Íslandi, en í ár voru plönturnar 6 miljónir. Margir vilja láta planta skógi til kólefnisbindingar og í nýju útbóðsferli skóræktarinnar er gert ráð fyrir að kaupa enn fleiri plöntur á næstu árum. Við stefnum að miljón á ári aukningu hjá skóræktinni bara og það er samst fyrir öll verkefni skóræktarinnar sem eru skóræktar laugbílum og, og samstafsverkefni um langræslunni og verkefni með öðrum samstafsæðilum. Fleiri kaupa nú plöntur en bara skóræktin og fyrirtæki hafa skotið upp kollinum sem bjóða kólefnisjöfnun með því að planta nýjum skógi. Fjölmargir setja sig líka í sambandi skóræktina og vilja rækta skó með hennar hjálp á Íslandi og er hún þegar í samstarfi við þrenn erlend samtök. Við vorum að fundi með samtökum sem heita Mossy Earth og eru í endurheimtar verkefnum og þau vilja gróðsetja hér á Íslandi miljón plöntur, aðalega birki til endurheimta birkiskó á, á næstu þremur árum. Það er, það er ein aukningin sem hefur nýlega komið inn. Framleiðslu geta núna er nokkuð einn full nýtt sínist okkur. Þannig að það þarf að auka hana og núverandi gróðarstöðvar eru að vinna í því og, og munu auka sína framleiðslu getu og, og það er mjög gott en það vantar fleiri. Og við vitum af að minnsta kosti tveimur hópum sem eru að, að vinna að því að stopna nýja gróðarstöðvar. Þröstur telur að auka þurfi framleiðsluna á skóarplöntum upp í 10 miljón plöntur á næstu tveimur til þremur árum. Það er þið tvöföldun með við framleiðsluna í fyrra. Og síðan sjáum við ekki annað en að það verði bara aukning í framhaldi af því, áframhaldandi. Af því að það er mikil áhugi, það er áhugi hjá sjávarútveginum, það er áhugi hjá mörgum fyrirtækjum, það er áhugi hjá stjórnvöldum að auka skórækt vegna þess að við þurfum að gera eitthvað í losslagsmálum. Og skórækt er meðal þeirra fáu lausna sem hönd er á festandi núna. Rússar ætla ekki að selja þeim ríkjum olíu sem að hafa sett þak á verðið. Evrópusambandið sér að stærstu innríki heims og Ástralía náði gæð samkomulagi um hámarsverð. Eftir stífhundahöld var nýðustaðan að verða á tunnu mætti ekki vera að harra enn 60 bandaraketalir. Sumar þjóðir vildu ganga lengra, Pólverjar vildu að verðþaki miðaustið 30 dali fyrir tunnuna, það myndi býta rússa meira. Markasverð á rússneskri olíu er núna 65 bandaraketalir á tunnu, litlu harra enn verðþakið. This price cap has three objectives. First, it strengthens the effect of our sanction. Second, it will further diminish Russia's revenues. And thirdly, at the same time, it will stabilize global energy markets because it allows some Russian seaborne oil to be traded, brokered, transported by EU operators to third countries as long as it is sold below the cap. Flest þeirra skipa sem flytja olíu eru í sjöstæstu innríkju heims. Það auðveldar eftirlit með olíu við skiptunum. Frá því að rússaríðust inn í Úkrainu hafa þeir selt Evrópusambatsríkjunum olíu fyrir 67 miljarða evra. Dimitri Peskov, talsmaður Putins Rússlands fórseta, sagði og fundi með rússnesku fréttamönnum í dag að rússar myndu leita annara leiða til að selja olíuna þá vantalega til Kína og Indlands. So this price cap will benefit directly emerging and developing economies and it will be adjustable over time so that we can react to market developments. Together with our partners, we stand united and firm in our opposition to Russia's atrocious war. Tökur á íslensku kvikmyndinni kulda standa yfir. Myndin er byggð á misæðli íslenskri glæpasögu og verður frumsýnd næsta haust. Action. Hvað ertu að gera? 
Ég þarf aðstof. Hvað? Það var mikið um að vera á kleppspítala í dag þegar tökur á kvikmyndinni Kulda hófust á nýjum eftir stutt hlé. Erlingur Thorotsen er leikstjóri myndarinnar. Það gengur bara rosalega vel. Þetta er náttúrulega fyrsti dagurinn í öðrum parti af tökunum. Við tókum upp í sumar og það gekkur rosalega vel. Og þannig að við erum að byrja núna og allan þessi dagur er búin að ganga vel. Þannig að við skulum vona að framhaldið verði það sama. Saga kvikmyndrinnar byggir á samnefndri skáldsug eftir Yrsu Sigurðardóttur. Hún fjallar um óðinn sem byrjar að rannsaka áratuga gömul dauðsföll á úlinga heimili og fyrir að grunna að óhugnalegir atburðir þaðan tengist atburðum úr sínu eigin lífi. Það er náttúrulega algjör draumur að vinna úr bók eftir Yrsu. Hún er náttúrulega mesti snillingur þegar kemur að plottum og flóknum söguþræðum og hún náttúrulega svona hrollegi drottning Íslands og þar sem ég er mikill hrollegi maður sjálfur þá hérna Já, það er bara frábært að fá að kafa ofan í kulda bókina og hérna og gera að kvikmynda handriði og núna að fá að taka hann upp. Þannig að ég er bara, já, mjög uppi með mér að hérna að fá að vinna með henni og fá að vinna með þessu fólki sem ég er búin að vera að vinna með. Og hérna, já, vona bara að ég geri henni góð skil. Er þetta gaman? Þetta er mjög skjallalegt, þetta er mjög skjallalegt. Þetta er eiginlega bara besta. Einkar jólalegt var um að litast í miðbæði Reykjavíkur í ljósaskiptunum í dag. Karlakór Kjarnesinga stilti sér upp hér og þar um bæinn, söngu jólalög og vakti mikla lukku hjá heimafólki jafnt sem ferðamönnum. Það voru veitingastaðarnir fjallkonan og apotekið sem fengu kórinn til liðsviði sig í þeir í von að lýsa upp skamdegið. Og þá er það veðrið. Á morgun verður hægbreytilega átta á landinu og yfirleitt létt skýjað en suðvestan átta til þrettá metra og sekundu norðvestan til og á vestfjörðum og sumstaðar væta þar, einkum þegar líður á daginn og annar kvöld, hiti að sjö stigum. Kristín Hermannsdóttir við fræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþrústafjöldum. Þorkett Gunnar Sigurbjörsson sér um það í kvöld. Sextanlega úrslitin á HM Karlaði fótbolta hófust í Katar í dag. Holland og Bandaríkin mættust í fyrsta leiknum. Valsarar setja sem fastast í toppsætunum í úrvalstildum Karla og Kvenna í handbolta eftir leiki dagsins. Fjölbreytnin var í fyrir rúmi á Paralympiksteginum sem íþróttasamband fallara stóð fyrir í dag. Þóra Íslandsmóti í Blaki ásamt ímsu fleiru í íþróttum hér eftir fréttir. Helstu fréttirnar okkar 17. þetta félög starfskrennarsambandsins og samtökaðurinn lýsins undurrítiður skamtíma kjarðarsamning síðdegis. Hann nærði ríflega 20.000 manns. Mánaðarlaun hækka næstum 50.000 krónum. Formaður starfskrennarsambandsins segir samningin eitt þann besta sem hann hafi gert. Ef efnahagsástandi lægist ekki stefni hins vegar í mjög hörð átök að ári. Verðþak á rússneska olíutökur gildi á mánudag. Rússar ætla ekki að selja olíu til þeirra líkja sem standa að samkomulaginu. Það skiptir máli að tala um fallað fólk af virðingu, segir formaður Rekkinbandalagsins og valdhafar verða að fara á undan með góðu fordæmi. Alltíð og dagur fallaðs fólk segir í dag. Og á rúf tvö er fótboltaleiku núna. Ég veit að þið mjög hýst á því. En það er Argentína á móti Ástralíu. Það er 0-0 eins og er en á rúf tvö er þið viljið. Næstu fréttir verða í útarkuglugan tíu kvöld. Við verum okkar, allan sólar hengin vakandi. Þessi lokið í kvöld verið sæl. Á rúf í kvöld. Randalín og mundi, dagar í desember. Vinnirnir Randalín og mundi lenda í miklum ævintýrum í jólamánuðinum. Komið sæl og velkomin í hraðfréttir, við erum tíu ára.